呃参与我们的环评的诉讼，然后现在呢也到呃就是也参与我们的都市计划诉讼，哦，然后这个都市计划庭已经历经十二次开庭了，好、哦，那终于要判决了，那我们请张律师呃发表一些意见。好好，呃，各位，我们台湾自救会及各地，就是一天到晚被政府破迁的乡亲们，大家辛苦了。各位媒体朋友，大家好。最近“人道”这两个字一直会被拿出来使用，但是大部分的人用错场合都被嗤之以鼻。但是这两个字，我们用到现在来看，南铁东移强拆的这个案子，其实是最适合不过了。为什么？在我们。台湾人就是农历过完年的第一天，我们这些自救会收到的政府的新春贺礼是什么？就是一份要强拆的通知。本来预定要二月，就是说通知完，就是现在一个月内搬迁之后要二月，就是要准备要，就是准备要二月十五号之前强拆。那后来可能因为有就是说社观感社会观感不好，所以延延延延到现在。又重新接到了三月九号要断水断电，三月十号开始要执行拆除。但是大家都知道说，现在全台湾大家忙着要防疫，陈时中指挥官也一直的规劝大家，没有必要不要随便的做移动，尤其尽量避免少，不要到人口呃的都人人群比较密集的地方。但是在这个同时，我们的政府部门。可能是不是一个人格分裂？反而在这个时候呢，要强拆当地的居民，把他们破迁，不要不知道要让他们<咳>会，因为房子被强拆之后呢，要移动到哪些地方去？这样子的做法，到底会不会是另外一个防疫上面的破口？以及在这个时候呢，逼得他们去流动，别都即便要找到另外一个地方去住，其他周边的地方。这样子的，就说人家会不会引起，就说会有引起更多不必要的担心。我觉得这一部分呢，政府只是希望赶快呢去兑现他的政见，呃，他他们的那个政策。而且这个政策其实从头到尾也未必是一个交通部的政策。在过去几年，我们的诉讼中不断不断的拿到了很多的诉讼资料。其实这个案子最大的一个转折，当然就是在。民国九十六年，民进党即将要卸任执政的的年的那个年还不到半年的时候呢，一封金监会的公文说，要台南市政府以及铁路铁当时的那个铁工局呢，要去检讨呢，用土地开发来依住这个财物，然后从此就变更了现在所谓的这永久轨的这个强迁案的那个破迁案。那接下来我们都知道说，现在已经贵为未来副总统的赖清德，在当台南市长的时候，就叫一意孤行的快马加鞭，甚至到现在，我个人高度的疑惑，就是说，在这个节骨眼，四月八号这个案子历经两年的审理，就即将要宣判的当下，为什么急着要在宣判之前猜？这个急着在这个猜，唯一我们看到的目的就是。造成一个无法挽回的事实，那这个无法挽回的事实，其实所有的目的，也就是要维护一个人的颜面，而不在乎人民的生死。我觉得这是一个我让我最看不下去的地方。我当然不敢像自救会会长陈志晓这么乐观说，四月八号的判决我们胜诉率很高。但至少从这两年多的那个法院的调查来看，我们可以相对的乐观的期待。那既然是这样，就说已经不到一个月，法院就要宣判，为什么铁工局一非得要在三月十三月九号开始断水断电，三月十号开始强拆不可？他担心的是什么？还是他受到了什么样的压力？我相信这如果有压力，这个压力也不会来自于林佳龙部长，一定是另有其人，让他们无法拒绝。对于这样的做法，我非常非常的不耻。所以在这个地方，我还是要作为曾经是一个内阁的一个成员，但这个名词其实我我在今天已经我已经很不喜欢再用那那样的官衔，我只是现在这纯粹都是一个律师
。但是我还是要诚恳的呼吁，曾经承载这么多台湾人民期待维护台湾主权的这样子的一个政党、一个政府呢，好好的善待支持你的人民，而不是把它当做扣仇，非得趁着大家防疫的这个当下呢，趁隙偷拆。这样子的做法，我们要问，跟当时刘正宏趁着大埔自救会居民北上抗议的时候的偷拆，到底有什么不同？有没有什么不同？我们希望政府出来说清楚、讲明白。谢谢。感谢张律师。